千代は武田の歩き巫女。どうする家康に学ぶ日本史。家康は信玄が放った忍びに踊らされた。どうする家康に登場する千代は、空世商人と三河一行一揆を煽る謎の女性に設定されているが、実際に武田信玄は彼女のような歩き巫女と呼ばれる忍びで敵国を拡乱した千代のような戦国の忍びはどのような役割を果たしたのかを詳しく見ていこう徳川家康は服部半蔵正成に伊賀忍者を指揮させて用いたが多くの戦国大名が忍びのものを使って密定や調略を行った。特に武田信玄は三つ者と呼ばれる忍び、隠密を徴用していたことが武田氏の軍学書、紅葉軍艦に記されている。三つ者とは、まみ、見聞、目付のことである。信玄は合戦の前には必ず三つ者を放って敵情を調べた。そのため信玄は戦場で無類の強さを発揮したのであるさらに信玄は信濃の国根津郷にいた歩き巫女に目をつけたという逸話が残されている昔から信濃の国根津郷の歩き巫女は全国各地の農村を回って占いや悩み事を聞いてお金を稼ぐ女性の集団であった彼女たちは若く美しく巫女のような衣装をまといながら一年のうちで春から秋にかけて全国各地を暗下したそして村々を回りながら常に美しい少女をスカウトして次世代の歩き巫女に育て上げたという武田信玄は若くして夫を戦で亡くした高家出身の望月千代女という女性を歩き巫女の頭にして歩き巫女を敵国を探る忍びに仕立て上げたと言われている根津氏や望月氏は共に信濃国小さ方軍を中心に勢力を拡大した重野一族で真田氏とは同族で清和源氏の末裔だと言われているそして望月千代女が訓練して忍びの術を身につけた歩き巫女たちを信玄は隣国の三河屋尾張にも放ったと言われているどうする家康に登場する千代はこの望月千代女の話をモデルにして創作されていると考えられる千代は妖艶な踊りを披露しながら三河の農民たちが一気に放棄するよう煽って鉄骨内を拡乱していくのである武田信玄は領地を接する織田氏や徳川氏をはじめ今川氏や北条氏にも歩き巫女などの忍びを放ち敵情を探らせたその伝統は後を継いだ武田勝頼にも受け継がれ勝頼も積極的に忍びを活用している。1580年天正8年には武田氏と北条氏の境目である村が武田方の忍びによって放火され百姓たちが村を捨てて逃亡したという記録が残っている武田氏が強かったのは単に騎馬軍団が優れていただけではなく戦の前に忍びが勝利を確定するほどの下準備をしていたからでありゆえに武田軍を織田信長も恐れたのである武田領に接する徳川家康は武田氏が放つ三つ者や歩き巫女にかく乱され苦労したに違いない武田氏はこれら忍びの者に情報を探らせ暗殺や破壊工作
さらには城の乗っ取りや放火まで刺せて土地を奪い取ったのであるそのため家康は服部正成を岩物の倒木に据えて「毒を持って毒を制す」のことわざ通りに忍びを再結成して徴用したに違いない情報が勝利に結びつきそのまま庄司に直結した戦国大名の場合忍びは必要不可欠な存在だったのである現に伊達政宗は黒羽ばき上杉謙信は軒猿北条氏康は風間一党忍びが嫌いで有名な織田信長でさえ教団という忍び集団をお抱えにしていた武田勝頼が天目山で自決して武田家が滅亡すると家康が多くの武田家臣を雇い入れたのも多くの優秀な忍びが含まれていたからであるそして徳川家康が忍びを銃を無人に使って最後には天下人に収まるのであるとすれば忍びの者のを制した者が天下を制したと言えなくもないのである千代は大河ドラマの中だけのフィクションとして描かれているが本当の戦国時代にはもっと多くの忍びの者たちが生き生きと活躍していたようである。